हेलो हेलो स्टूडेंट अवर टूडेज टॉपिक इज मिसेलिनियस एग्जाम्पल नाउ स्टूडेंट ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें हमने प्रॉपर्टीज की फॉर्मूलाज किया बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया अब आज हम कर रहे हैं मिसेलिनियस एग्जाम्पल्स जिसमें प्रॉपर्टीज भी आ सकती है बेसिक भी आ सकता है तो आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए बेसिक आना चाहिए और उस पर डिपेंडेंट हम मिसेलिनियस एग्जाम्पल करने जा रहे हैं नाउ अवर फर्स्ट और मिसेलिनियस सम इज सॉल्व फर्स्ट मिसेलिनियस है हमारा सॉल्व टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर अब ये जो सम है इस टाइप का सम हमने आगे के वीडियो में किया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और हमारा सम था टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स माइ प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू तो ये जो सम था इंपॉर्टेंट सम था इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की थी अगर आपको याद है तो और x की वैल्यू मिली थी वन अपॉन रूट टू अब वो जो सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और ये जो सम है इसमें टाइटल है सॉल्व अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो जो अगर ये जो सम मैंने लिखा हुआ है सॉल्व ये सम की जगह पर अगर मैंने लिखा होता द क्वेश्चन इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये सम में हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन जब हमको सॉल्व बोल रखा हो यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं टाइटल होगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन तो इन दैट केस हम ये सम में x की वैल्यू तो फाइंड करेंगे ही x की वैल्यू तो फाइंड करनी ही है और वो x की वैल्यू फाइंड करके हमको वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन में अगर वो x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो हुआ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अगर x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो उसका आंसर नहीं है मीन सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन सेट नहीं है तो सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करके वेरिफिकेशन करना अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो आंसर है यानी एनसीआरटी का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या किया हुआ है एक्स की वैल्यू फाइंड की है और नीचे एक नोट लिख देते हैं कि दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन देर फोर दिस इज द सोल्यूशन एंड दिस वैल्यू नॉट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन सो दिस इज नॉट सोल्यूशन तो ऐसे हमको डायरेक्टली पता नहीं चल सकता है कि दिस इज द सोल्यूशन और दिस इज नॉट तो हमारे लिए वेरिफिकेशन मस्ट है तो सम स्टार्ट करता हूं फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करो सबसे पहले हम यहां पर जो सम है उस पर tan इनवर्स 2x एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री पर कॉन्सेंट्रेशन करेंगे और सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे इसका मीन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे tan इनवर्स 2x एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स इन टू थ्री एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर नाउ स्टूडेंट याद होगा आपको फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो वो बेसिक फॉर्मूला का हमने यूज किया है यहां पर जब टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई सॉल के फॉर्म में होगा तो हम नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला से रखेंगे हम एक्स वाई ग्रेटर देन वन या इक्वल टू वन वाला फॉर्मूला सब्सिट्यूट नहीं करेंगे तो यहां पर हमने सिंपली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला था उसका यूज किया हुआ है अब ये जो टेन इनवर्स है उसको इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं तो ये होगा हमारा फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर 
यहां पर 2x एक्स प्लस थ्री एक्स दैट इज फाइव एक्स वन माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स दैट इज सिक्स एक्स स्क्वे एंड टेन इनवर्स इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा टेन पाई बाई फोर आफ्टर दिस फाइव एक्स इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वे इसको हम इक्वल टू के वो तरफ ले गए इन टू टेन पाई बाई फोर मीन्स वन नाउ आफ्टर दिस ये जो जो वन माइनस सिक्स स्क्वायर है और ये फाइव एक्स है उससे हम इक्वेशन बनाने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो नाउ इसके हम फैक्टर्स करेंगे फैक्टर्स अगर डायरेक्ट आते हैं तो डायरेक्टली भी फैक्टर्स आप कर सकते हो और डायरेक्टली नहीं आते हैं तो आप उसको जैसे हम लोअर स्टैंडर्ड में करते थे वैसे फैक्टर्स भी कर सकते हैं नाउ दिस इज सिक्स एक्स स्क्वे प्लस सिक्स एक्स सिक्स वन जा सिक्स फैक्टर होगा माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो नाउ सिक्स एक्स कॉमन सो दिस इज एक्स प्लस वन माइनस वन कॉमन सो दिस इज एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो ये जो बेसिक फैक्टर फैक्टराइजेशन करना है ये अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो नाउ आफ्टर दिस ये फैक्टर्स हो जाएगा हमारा सिक्स एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और यहां से हमको इसकी कंपैरिजन विद जीरो करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमको वन बाई सिक्स और x इक्वल्स टू माइनस वन नाउ स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस तो यहां पर हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका था हमको x की वैल्यू मिली वन बाई सिक्स और माइनस वन बट ये क्वेश्चन है हमारा सॉल्व तो सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जब x की वैल्यू फाइंड आउट फाइंड आउट हो जाती है तो वो x की वैल्यू को वेरिफिकेशन में ले जाना पड़ता है तो ये x की वैल्यू को हम वेरिफिकेशन में ले जाए तो लिखना है फॉर वेरिफिकेशन नाउ स्टूडेंट हमारी एनसीआर की जो टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन है उसमें वेरिफिकेशन नहीं देते हैं उसमें लिखते हैं फॉर x इक्वल्स टू वन या x इक्वल्स टू वन बाई सिक्स या माइनस वन माइनस वन डज नॉट सेटिस्फाई सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन और वन बाई सिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन देर फोर इट इज अ सॉल्यूशन बट हमको डायरेक्टली ऐसा पता नहीं चलेगा हमको ये अंतर्यामी नहीं है तो हमको वेरिफिकेशन मस्ट है और याद रखना है हमको वेरिफिकेशन करना ही है तो फॉर वेरिफिकेशन सबसे पहले मैं लूंगा x इक्वल्स टू माइनस वन अब वेरिफिकेशन आप जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है तो हम एल एच एस साइड लेंगे तो टेन इनवर्स एल एच एस साइड मीन्स दिस टू इंटू माइनस वन प्लस टेन इनवर्स थ्री इंटू माइनस वन सो दिस इज माइनस टेन इनवर्स टू माइनस टेन इनवर्स थ्री अब स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा फॉर्म आया है उसमें आप कुछ भी कर लो हमको आंसर मिलेगा नेगेटिव और हमको आंसर चाहिए पाई बाई फोर तो हम क्या करेंगे इसमें लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स टू दट इज माइनस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री अब फॉर्मूला का अगर आप फॉर्मूला को फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन करो तो इसका आंसर पाई बाई फोर नहीं आ सकता है तो डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस तो ये एक्स की वैल्यू है लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है नाउ आफ्टर दिस एक्स इक्वल्स टू हम लेंगे वन बाई सिक्स और स्टार्ट करेंगे एल एच एस साइड से तो ये होगा हमारा टेन इनवर्स टू इन इंटू वन बाई सिक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री इंटू वन बाई सिक्स तो ये हमारा होगा टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई टू तो ये होगा टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू 
upon 1 minus 1 by 3 into 1 by 2 because 1 by 2 into 1 by 3 less than 1. Now student, you are thinking that when we have 10 inverse x plus 10 inverse y ka yaha par addition kiya, to condition satisfy ki, to yaha par condition satisfy q nahi ki. To yaha par ye x variable hai. तो अगर मैं 2x into 3x करता, तो मुझे पता नहीं चलता कि it is a greater than और it is a less than। तो यहाँ पर without condition ये हमको लिखना है। अब अगर answer में x की value आती है और x की value equation को satisfy नहीं कर रही है, तो जो value जैसे यहाँ पर minus one आया। उसने सेटिस्फाई नहीं किया तो वो अपने आप सॉल्यूशन सेट में से निकल जाएगी तो यहां पर वो कंडीशन हमको पहले से सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं रहती है तो जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे हमेशा हम विदाउट कंडीशन ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका जो वेरिफिकेशन है उसके अंदर हम प्रॉपर्ली कंडीशन से जाएंगे यहां पर हम सिंपलीफाई करें तो ये tan इनवर्स 2 plus 3 and this is 6 minus 1. So, ye ho jayega 10 inverse 5 upon 5. So, ye ho jayega 10 inverse 1 equals to pi by 4 equals to RHS. So, student, yaha par 1 by 6. Ye jo equation hai, wo is equation ko solve kar ra hai. So, 1 by 6 hamara only solution hua. Minus 1 hamara solution nahi hua. तो जहाँ पर हम ये अब आंसर लिखेंगे, तो ये होगा करली ब्रैकेट में one by six minus one सिर्फ x की वैल्यू हुई और one by six हुआ ये इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो याद रखना है ये सम, इस टाइप का सम दो वे से आ सकता है। Find the value of x and solve the following equation। तो जब find the value of x होता है, तो x की वैल्यू find करके वेरिफिकेशन करना नहीं होता है और जब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन होता है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करके वेरिफिकेशन करना पड़ता है और वेरिफिकेशन अगर वैल्यू करती है यानी इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो जो x है उसकी वैल्यू सॉल्यूशन होगा अगर वेरिफिकेशन में वो फेल हो जाता है सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो उसका वैलिड आंसर नहीं है तो यहां पर ये हमने प्रॉपर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन किया है एक ज्यादा सम हम देख रहे हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan इनवर्स cos x equals to tan inverse 2 cos x and solve the given equation. Solve karna hai, value find nahi karni hai, ye aapko mind mein ekdam clear hona chahiye. Now start karte hai, solution start karte hai, to 2 times tan inverse cos x that is tan inverse cos x plus tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cos x. Student, जब हम equation solve करते हैं, तो solving the equation में हम LHS और RHX को एक साथ में ही लेते हैं. तो यहाँ पर 2 times tan inverse cos x को tan inverse cos x plus tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cos x लिया. Now, tan inverse cos x plus cos x upon 1 minus cos x into cos x equals to tan inverse 2 cos x. Now, this is tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x equals to tan inverse 2 times cos x. Now, यहां से ये tan inverse, tan inverse, या ये tan inverse को यहां पर ले जाओ, या ये tan inverse को यहां पर आ जाओ, वो cut हो जाएगा. Now, this is 
टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वेर एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन दिस इज साइन एक्स कॉसेक एक्स दैट इज वन अपॉन साइन एक्स ये टू टू कैंसल हो जाएगा ये एक साइन स्क्वेर कैंसल होके वन तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू वन सम स्टूडेंट ये दोनों कट हो गया तो जीरो जीरो नहीं होगा वो वन होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कट हो रहा है सो दिस इज कॉट एक्स इक्वल्स टू वन एंड देर फोर एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर तो यहां पर हमारा जो सम है उसमें ये जो x आया है वो हुआ x की वैल्यू अब ये सॉल्यूशन बनने के लिए इसको इक्वेश इसका वेरिफिकेशन हमको लेना पड़ेगा मींस ये जो x की वैल्यू है अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये सॉल्यूशन है अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ये सॉल्यूशन नहीं है यानी ये यहां पर x इक्वल्स टू पाई बाई फोर का हमको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सो so, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हम लेंगे एल एच एस साइड नाउ एल एच एस साइड इज टू टेन इनवर्स कॉस पाई बाई फोर नाउ दिस इज टू टाइम्स टेन इनवर्स वन बाई रूट टू यहां पर ये होगा टेन इनवर्स वन बाई रूट टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई रूट टू यहां पर हम वन बाई टू इंटू वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू लेस देन वन तो ये होगा टेन इनवर्स वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू होल अपॉन वन माइनस वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू नाउ इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट टू प्लस रूट टू अपॉन टू माइनस वन सो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू रूट टू अब यहां टेन इनवर्स से आगे हम जाएंगे तो हमको आर एच एस साइड फुल्ली नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे दिस इज नंबर वन नाउ टेन इनवर्स आर एच एस लेंगे तो कभी कभी एल से डायरेक्टली आर नहीं मिलता है या आर से डायरेक्टली एल नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं एल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं आर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले बीच में आके मिल जाएंगे तो आर मैंने ले लिया टेन इनवर्स टू टाइम्स कॉसेक एक्स वहां पर हम एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो कॉसेक पाई बाई फोर एंड दिस इज टेन इनवर्स टू रूट टू एंड दिस इज नंबर टू सो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा है तो आंसर ये सम का हुआ पाई बाई फोर मीन सोल्यूशन सेट इज पाई बाई फोर तो स्टूडेंट ये दो सम हमने किए हैं आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ये क्वेश्चन पूछा है तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको सम को छोड़ देना है वहां सम वो कंप्लीट हो गया लेकिन जब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोला हो तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका वेरिफिकेशन करना मस्ट है Now student, third important question. Solve the following equation में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स अब ये जो इक्वेशन है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से थोड़ा डिफरेंट है वाई बिकॉज हमको पता है कि अगर हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो वो टेन से ही पॉसिबल है यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स गिवन है तो मेथड थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी अब ये सम को काफी डिफरेंट डिफरेंट वे से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं मुझे जो सबसे इजी मेथड लगती लग रही है वो हमने परफॉर्म किया हुआ है ना सबसे पहले क्या करना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ए 
सो यहां पर होगा ये x इक्वल टू साइन ए सो कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वे स्टूडेंट जब भी इक्वेशन साइन और कॉस का होगा तो जब हम साइन की बात करेंगे ऑटोमेटिकली कॉस वहां पर पार्टिसिपेट करेगा और जब हम कॉस की बात करेंगे वहां पर ऑटोमेटिकली साइन आएगा ही आएगा सो so, यहां पर कॉस इनवर्स टू एक्स इक्वल्स टू बी सो दिस इज टू एक्स इक्वल्स टू कॉस बी एंड साइन बी इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वे नाउ आफ्टर दिस ये दो वैल्यू हम इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देंगे तो ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स नाउ टेकिंग बोथ द साइड साइन फंक्शन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने साइन लिया वैसे हम कॉस भी ले सकते हैं तो 100 परसेंट ले सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर साइन इसलिए चूज कर रखा है कि साइन पाई बाय सिक्स की जो वैल्यू होती है वो वन बाई टू और कॉस फाइव बाई सिक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री बाई टू तो वन बाई टू रूट थ्री बाई टू से ज्यादा इजी रहेगा तो टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड नाउ फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू वन बाई टू यहां पर हम टू को एलसीएम में ले लेंगे और वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू टाइम्स x इंटू टू एक्स साइन ए की वैल्यू हुई x cos b की वैल्यू टू एक्स और टू का हमने एलसीएम लिया है प्लस टू अंडर रूट कॉस ए वन माइनस एक्स स्क्वेर साइन बी अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू वन नाउ फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट अगर रूट हमको सिंप्लीफिकेशन में लेना है तो रूट को सब्जेक्ट बनाना जरूरी है तो यहां पर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये होगा टू टाइम्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेर वन माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर नाउ टेकिंग स्क्वेर ऑन बोथ द साइड सो ये रूट हमारे निकल जाएंगे तो दिस इज फोर टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वेर वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर होल स्क्वेर नाउ यहां पर हमको ये वैल्यू को यहां पर लाके वन माइनस फोर एक्स को मैं कॉमन निकालता हूं तो वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर कॉमन so the remaining part is फोर times वन minus x square and over here this is minus वन plus फोर x square and this is equals to जीरो तो यहां पर यह होगा वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर माइनस फोर एक्स स्क्वेर माइनस वन प्लस फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू जीरो ये फोर एक्स स्क्वेर फोर एक्स स्क्वेर कैंसल फोर माइनस वन थ्री दैट इज थ्री टाइम्स वन माइनस फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू जीरो थ्री भी कैंसल हो जाएगा तो ये फोर एक्स स्क्वेर इक्वल्स टू वन होगा और यहां से हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस टू तो ये हुआ इक्वेशन की वैल्यू अब हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो ये जो x की वैल्यू आई है प्लस और माइनस वन बाई टू उसका वेरिफिकेशन करना है और वेरिफिकेशन करके जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो सॉल्यूशन है और जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी वो सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा तो यहां पर इट इज वेरी क्लियर कि वेन यू टेक एक्स इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू जब आप x इक्वल्स टू वेरिफिकेशन में आप लोगे x इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू तो ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि वो माइनस वन बाई टू है वेन यू सब्सिट्यूट माइनस वन बाई टू ओवर ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा 
ये टर्म आपका हो जाएगा पाई माइनस क्योंकि अंदर माइनस आएगा तो पाई बाई सिक्स आंसर आए वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो बाय ऑब्जर्वेशन अभी तो हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं आपको होमवर्क में ये सब जब आप करोगे तो आपको वेरिफिकेशन करना है तो x इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वेरिफिकेशन मस्ट है हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं और फॉर x इक्वल्स टू वन बाई टू अगर आपको वेरिफिकेशन में डालो उसको यानी इक्वेशन के एल में वैल्यू रखोगे तो वो आपको पाई बाई सिक्स यानी कि आर एच एस आंसर देगा तो स्टूडेंट आज की हमने मिसेलिनियस एग्जांपल के अंदर सॉल्व द इक्वेशन टॉपिक लिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि व्हाट इज द मेथड सबसे पहले हम जो भी गिवन इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे वॉट वे या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला है या फिर वो साइन इनवर्स कॉस एक्स इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है वॉट एवर वाई वे यू विल अप्लाई हमको सिंप्लीफाई करना है वो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी वो एक्स की वैल्यू आपका सॉल्यूशन नहीं है दैट इज द ओनली वैल्यू ऑफ एक्स वो एक्स की वैल्यू को जब आप वेरिफिकेशन करोगे वेरिफिकेशन का मतलब क्या है x की वैल्यू जब आप इक्वेशन में सब्सिट्यूट करोगे और इक्वेशन वो इक्वेशन वो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा यानी इक्वेशन में एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिलेगा तो वो वैल्यू जो x की है वो सॉल्यूशन सेट का एक पार्ट होगा तो यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ये चैप्टर का लेंथी टॉपिक भी बोल सकते हैं वेरिफिकेशन करना तो प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है जो भी होमवर्क गिवन है वो प्रॉपर करना है और ये टॉपिक खत्म करना है नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे